バルニーリコつかさラジオ屋さんごっこえっ、ー、と友達人事でボーイフレンド全話一気見したバルニーです、えー、バルニーがボーイフレンドを見てくれて嬉しいリコですとさっき言って元カノとランチしたって言ったリーコに大バッシングされた方です<笑> 8月18日日曜日15時とある事務所で集まっていますイエーイ,イ,エーイティンダーキャンセルティンダーのイベントがキャンセル台風に、はい、残念すぎる予想以上に残念がってたねうん残念だったなんでまあ、なんでつってもおかしいけどいろいろ仕込んでたように聞こえたあ仕込んでた仕込んでた仕込みって何その日しか見せない VJ とか曲とかコラボレーションとかいろいろ準備していたんだけど、はい、できなくなっちゃったからなんかマッチするみたいなのがテーマだったからその日だけこうマッチするみたいなのやつを準備してたんだけど,どその機会がなくなっちゃったからなんか別の時にやるかみたいな,な,るな,るなるそういうマッチもあったんです、ね、そういろんなマッチだったうそうそうそう残念であるなるほど残念だったねしかも全然そんな仮説強くなかったしねえそう、大したことなかったんだよ、ね。いや、それはしょうがない、イベントキャンセルするがしょうがないけど、うんね、あの。普通に。事実として<笑>、普通にちょっと雨降ったぐらい。そう、普通に散歩したし、その後暇すぎて。ねうん、暇すぎて散歩。<笑><笑>暇すぎると、まるで散歩する。いやいや、なんか、なんかさ、その日はさ。誰かとマッチしねえかなって。違うよ。<笑><笑>その日って一日中抑えられてたわけ、ばあって、そのディンダーイベントのために、それがなんか。外されたから、カレンダー的に。<笑>なるほどね。じゃあ部屋掃除して部屋全部掃除したわってなってで散歩し散歩でもするかで飲みにでも行くかみたいなウェイみたいな一、うん、日いい一日はい、うん、そういい一日,日,日でした残念残念ですうんリコえ私台風の日台風そうね何にもしてないなそもそも予定も入れてなかったから何もノーダメージ、うん、別に台風じゃなくてもなんかあ最近そう最近そうね何にも<笑>何,何にもない,何もないあでも最近今日好きをちゃんと見始めて今日好きになりましたってあれそうやってボーイフレンド見終わったんだからさ<笑>次のコンテンツ提供したいしかもささすがにそれは見ないかなみたいに言ってたやつじゃないのそ,そうそうそうそうさすがに今日好きまではいかない今日好きって略してそれとも今日好きっていうあ今日好きになりましたっていう高校生をなんで当たり前のかのように言うわかるわけない。確かに超好きでね。なんでアベアベマ登録してない。してない。あしてないか。<笑>そうでもそういうのがあって。あ<笑>で高校生をあの二泊三日で海外とかに飛ばしてまあ四対五とかで。四対五。ちっちゃい修学旅行みたいな感じのすんのよ。いや待って僕それすでに超タイプのタイプタイプの番組。もえー。超若いんでしょ高校,高校生で、ね、いや僕そういうの大好きなのうわうわこいつからこう<笑>絶対見ねえそんなえでもねすっごいね勉強になるっていうかやっぱ勉強になる勉強になる高校生のまあこれはそのなんていうのサンプルに過ぎないんだけど、うん、高校生の移り変わりの速さというか、うんうんうん、気持ちの、うん、とかなんか恋愛に対してのなんか勉強になるっていうか参考になる。あ、そうそう参考になる。しようとしてる。参考になるごめん参考になるもわかんない。えどういうこと？えだとだだからこの人まず気になるあちょっと軽く言うとなんかあこの人い合コンとかでさ例えば私たちが行ったとして気になる人二人いるとかなんないじゃんもう、うん、この年でというか。けど高校生は四人,人男の子がいるうちの女の子だったらね四人男の子がいるうちのえっと気になる人が二人いますとか言うの。なんかちょっとどう今回の旅どうとかってスタッフに聞かれて2人いて「何々君と何々君です」とか言って「えー、もう2分の1気になってるって天国やんけ」って思いながら私は見てるんだけどその後またその気になる人以外のもう一人の男の子とに「何々ちゃんツーショットツーショット行っていい?」とか言なんか2人で話すことでは2人で話すことその番組内ではツーショットって言うんだけど。ツーショットいいとか言われてでその男の子とツーショット行くじゃんそうすると「うんうん」みたいなちょっと話して「ねえねえちゃんちょっとタイプなんだよね気になってて」みたいな「ありがとう」とか言って「じゃあまた後で」みたいなってなった後にもう一回スタッフに
こ,こ個別撮影でどうどうみたいなみたいな気になる人が3人に増えましたとか言うの本当にでなんか多いですよね母とかもなくて3人に増えましたみたいな4分の3だよ<笑><笑>もうなんかお前楽しいな多いみたいな<笑>それは自分が高校生の時が抱いてた抱いた思い出すそれとも、ね、いやでだから自分どうだったかなとか思うんだけど、まあ、そんなになんかあれ言えてもやっぱイケメンと美女を揃えて旅させてるからそういうことが大きいのかなとか思いつつなんかそれを恥ずかしげもなく言える高校生たちのピュアさとかになんかこうのめり込んじゃうというか食らっちゃってるの食らっちゃってる言えないもん恥ずかしくて4人中ご今日の合コンでさ私3人気になっててとか。<笑>言えない,いや何々君からも連絡来てさみたいなまあ異常だよねそう言えないじゃんでも言えんのよ高校生は見ないって言ってたのにね高校生のレンリアはさすがにレンリアソムリエだけど高校生のはさすがに見ないかなって言ってたのにさすがに見ないとか言ってたのにそう見てあと面白いのが見るものなくなって見ちゃった止まんないごめんね面白いのがそのその旅でねあのカップル成立しなかった子たちは継続で次のシーズンの旅もできるっていう仕組みたいなねそうそうそう、うんうん、なってんのよで高校生の子たちって、まあ、今私2019年から追って見てってるんだけど何,いやん、うん、何してんの<笑>でちなみに一回最新のを見た一回最新の見ておもろすぎたから2019から見たそうみたいな感じで全50作ぐらいあるらしいんだけど、うん、今見てんのよ1個ずつ、うん、50シーズンってこと、うん、そうそうそう<笑>年間で 10, 10, 10, 10個いくの待ってあのさ<笑>韓国の歴史ドラマぐらいのね<笑>いやリーコ何してんの<笑>でね高校生の女の子たちってやっぱなんかメイクがワンパターンというか、うんうん、出るねいのり口紅がみんな赤い2019年とか特にでしょ特に特になんかみんな口紅紅が真っ赤っかで,、うんうん、でなんか病もあるかもしれないけど、うん、口紅の色をなんかこう、うん、がなんだろうなその粘膜リップとか流行ったよなって思うんだけど、うんうんうん、そのニュアンス系のリップしてる子がほとんどいなくて、うんうん、なんか真っ赤で全然似合ってなかったりとか、うんうんうん、似合ってないとか口紅だけ真っ赤に浮いちゃってたりとかして、うん、そういう時期あったよ確かにそう,そういう時期あったで、まあなんかそれがね、継続で一回その子がカップルそういう口紅真っ赤な子がカップル成立しなかったりとかするじゃん、うん、で次の旅も行きますみたいな、うんうん、継続で次の別の旅路へ行きますってなって、うん、そうすると一回自分の,さあの出たシーズンを確認,し確認する期間が多分あるんだよね見た後にそのあとに来るんだけどメイクがうまくなってんの。<笑>高校生の女の子たちがやっぱそれ見てあ私ちょっと赤すぎるかもとか濃すぎるかもとか思ってそれはさどんどん赤抜けてくるの言ってないんでしょ言ってないんでしょ言ってはないけどリーコの考察考察<笑>みんな,なんかそのうそうテレビに出演してやっぱ出役ってこうやって赤抜けてくるんだなとか<笑><笑>思っちゃってしょうもないよね本当にしょうもないしょうもない考察ねしょうもない考察ねしょうもない考察メイ,クがメイクがうまくなった<笑>あざっす<笑>あざしたなすごい面白くて、えー、そういうの見てるのなんかこの子口紅の色のなんかバリエーション増えたなとか考えるのえそれリーコ見てていろんなシーズン見て気持ち入るの、うん、なんか男の子の気持ちさすがに泣いたりとかしないけどいっそ求めてないけど<笑>そこまでじゃなくてそのなんかこの子頑張ってほしいなとかこの子好きになっちゃうなとかないないないそれ推しとかもつくないただ高校生っていう集合体を見てる高校生っていう集合体好きだよねそもそも好きだからだって16歳のしおりそう14歳十四歳の<笑>今はまだなんかちょっと笑えるけどさ、はい、この40代50代60代になっても同じことしてそうでめっちゃキモいんだけど怖い,い高校生はキ,キモいって言われたあキモいあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーキモい、キショイについて考える。<笑>はい。えー、いや早速バルニーからキショイって言われましたけど。使,使っちゃう。そう。でなんかこれねうちらの口癖。<笑>そう。ダメな口癖。っていうのがダメな口癖だよねみたいなっていうの指摘されたんだよね。そう。そう。行きさつ誰かサクッと言える。サクッと言える。えっと。ちょっとつーちゃんに言わせるの怖いな。確かに。<笑>でもまあどうぞ。うん、いいあじゃあ私が言うか。お願いします。
。前のもうもうもう,もうこの時点でアウトだよ。この緊張感みたいな。<笑>誰に誰に言わせるみたいな。<笑><笑>ダメだよ。もっとラフに言わないと。前々回ね、前前回都知事選の会を配信したんだけれども、うん、都知事選振り返りの時にえっといろいろ買ったったのね。なんか、うん、その左派として選挙運動がどうだどう見えたとか、うんうん、なんか。どうだったその期間みたいな話をした時にうちらがそのなんか結構無意識にてかつーちゃんか主に僕が多い選挙運動をキモいキショイってめっちゃ表現したのね、うん、そ,のそれだからもうちょっとなんかキモ,キモくない選挙運動をやった方がいいんじゃないかとか周りの人にこうなんていうのもし布教したかったら布教するっていうかなんていうの広めたかったら自分のこの応援してる候補が勝つように広めたかったらキモい気色ない行動をとってひるなんか広める方がいいよねみたいなことを言ったんだよね。そうで誰も突っ込まずに突っ込まなかったし私たちも全然うんうんうんって感じだったわ、うんうん、かるわかるっていう感じで気象位とかあったよねとか言っちゃってたの普通にそうだからつーちゃんの言うキモい気象位選挙運動のイメージがお互い共通認識で持てちゃっててキモいっていうワードによって、うんうん、そうそうそうあああれねぐらいに話しちゃってたんだよねうちらはで見た人たちからなんかこれはなんか雑っていうか表現として、まあ、なんかその自分たちの感覚を絶対的に捉えすぎててるっていう、うんうんまあ、その世代特有のものもあるし、うん、だからちょっと上の世代とかからそのラジオを嬉しいことに聞いてもらえたんだよねその選挙の会をきっかけにすごい広,、うん、広めてもらえて聞いてもらったんだけどやっぱちょっと世代が外れるとうちらの,その表現してるキモい気象っていうのがちょっと全然。まあ、でもあれは僕は世代のせいにしないけどね、まあ、世代のせいじゃないけど、うん、別に同じ世代でもきっしょいって言ってるのは違和感持てると思うし普通に僕の反省として単純にああいうふうに批評批判してる中でキモいきっしょい使うことによってその自分が言ってることと矛盾してるから。うんもっとそこは解像度高く説明する必要があったっていうのは思っていて、うんうんまあね、私もあーってなんか目から鱗というか東大元暮らしの、うん、でも、うん、そ,んな感じその一方でバリニーが言ってる通り、まり、あ、バリニーとリーグは今説明してくれた通り、うん、その瞬間では共通認識が強すぎて、うんうんうん、全く違和感がなかったのが、ねうん、まあ事実であるって感じ。そうそうあ,あの感じねでこう伝わっちゃうから、うんうまあ、一緒にすごい、まあ、仲いいとか時間一緒に過ごしてるとかのグループもあるけどちょっと外の人とかから見たらうんみたいなことを思って指摘してくれた人が結構何人かいてそう、ねでうん、こうラジオ屋さんごっこっていうポップな、うん、僕のこれは僕今からは僕の見方だけど、うん、ラジオ屋さんごっこっていうなんかいろんなことを話す番組として成人に足を出す手をつけるみたいなのは、まあ、僕はいい行為として見てて。うんそれをみんなが聞いてくれる人がポップにまあいろいろ言えるけどええー、やんみたいな言ってもらってもいいんじゃないのみたいな僕地味に甘いかもしれないけどなんか言ってもらえばいいんじゃないのって思う指摘するところは山ほどあるかもしれないけど山ほどあると思うの、うん、でも山,山ほどありすぎてそんな一個一個言ってたらみたいな感じだから別にまあ触れてまあこんないつも政治番組でもないのにさ政治触れてるからええー、やんとか言えると思うのね、うん、ある側面では。うん、でもなんか良くも悪くもまあ僕は嬉しいことだと思うんだけどすっげえ広がったおかげで本質を求めてる人が聞いてくれたのよ、うん、と思うと僕は見てんの。うん、で本質的に例えば政治にがっつり関わってる人とかジャーニストとかが聞いてくださってそこで、まあ、本質求めてるから「キモい?」みたいな「うんうん、いいそれは」みたいな。うんうんうんうん、それは語彙としておかしくないじゃないですかみたいなもうちょっと具体的に説明する「気象とは」みたいなになったんだよねそうなった、うんうん、だそれは別に指摘としてめちゃくちゃ正しいし僕は何回も後悔してるっても言ってるし、うんうん、でもそれについて話したいねみたいなそうそうマジで言われて初めて気づいたからね私,私も,も,も気づかなかったでもなんか確かにつーちゃんの「気象「キモい」は耳にめっちゃ残ってて、うんうん、あのそれこそなんだろうその最初に指摘のツイートをあの、まあ、宇野さんがしてくれてるのを見て、うんうんうん、うわ確かにみたいないやそうだから僕は宇野さん,野さん、まあ、数人知り合いとか友達から LINE で「うん、また宇野さんが」とか来,来ちゃったのよ<笑><笑>、うん、でも僕は全くこれ LINE でもその個人にもリップしてるしいやあれは
宇野さんが正しいし指摘してくれたことによって気づかったからめっちゃありがたいし,しいむしろ音楽のとか映画とかの話じゃなくてわざわざあれに引用リツイートしてくれてめっちゃありがたいから、うん、宇野が苦手なリル語ちょっと黙ってもらいますって感じ。ちょっと振り返ってみようよみたいなその「キモいキショイ」という言葉とのうちらの付き合い方みたいなのを振り返ってみませんかというか、ねね、僕以外そうなんですキシキスーちゃんが言ったのをが多分きっかけにめっちゃ使うようにキラキラってしてる気もするんだよねわかんないけどでも,でも言うかキモいわキシはねキモいね前の回とかじゃなくて普段ってことですかいや普段普段普段全然昔から使ってないあそれで言うと使ってるでちなみにあの回だけじゃなくて他にもツイートであったのが祝いハライチ祝いが十六個下と結婚したことについてみたいなのも<笑>うちら基本的には結論キモいみたいな感じで終わった気がしてでそれが言語化ラジオのせいのくせにねキモい結論って言ってんでしょ言語化ラジオとか言ってんのにやってるそうやったからでその時もうすっごいか言葉張りなんていうの巡って巡って巡ってやっぱキモいになったのハライチの意外の時確かに,確かにでそれを指摘してるツイートとかもなんか見かけて、うん、あーみたいな,なでそれがきっかけで聞かなくなったみたいな書いてあってあーへーと思ったけど、うん、なんかそうまあ確かに雑っちゃ雑だしもったいないなとは思った、うんうん、キモいで片付けちゃうこと自体が、はいはいはい、もっとクリティカルなワードを生み出せないと次にいけねえっていう気持ちにはなっちゃったというか。いやキモいよ大違う言葉にもっとクリティカルな言葉に代用するんではなく、うん、普通に「キモい」って抱いてる気持ちとか理由を噛み砕く必要があるんだもっと代用は無理だもんだって、うん、そうそうそうキモいと同じことになる、うん、そうそうそう細かくそうなんで「キモい」って思うのかって言えっていう話だ、うんうん、分解してどういう要素が含まれてるのか雲気持ちの中にでこれは僕の意見だけどあの祝い第、うん、37歳が19歳と、うん、結婚したみたいな忘れちゃったけども会,会があったんだけど<笑>あのハライチ祝いの話で<笑>その会に関しては僕は気象気持ち全く後悔までいかないもっと噛み砕いて賢く噛み砕いてる自分にはなりたいな,なりたかった気持ちはもちろんあるけど後悔は別にしたいなぜかというと別にそのど,どうでもいいからそのテーマとして、うんうんうん、そんなにまあ喋ったけど別に「気、う、象、ん、い」っていう解像度低い言葉で片付けてもいい問題だと思ってあまあうん確かにな<笑>私逆にめっちゃ後悔したのいやそうそうだからそこが面白いと思うそこが個人の何に興味を持ってるかによると思う,う僕は前回の会はまあ政治が好きだし左派に勝ってほしいという気持ちが強いことによってあの会が始まってすごいそれに日常的に向き合ってるのがいったらちょっと自分を偉くしすぎだけどまあ気持ち的には向き合いたい気持ちだからこそすごいキショイキモイをあの雑に使いまくったのはすごい後悔してなぜかというとまあさっきも言ったけどそ,のそんなこと言ったって何も解決しないからなんでキモいって思ったのかを言う初めて説明できたで,できて。みんながあなるほどねっていう逆の意見の人が確かにあの理解してくれるからそれそれ聞いてたらその逆の意見の人たちはあ言われてるうわこいつら無理だって興味を置かれるだけだからだからすごい後悔してんだけど、うんうんまあ、おそらくバルニーはどちらかというとそのハライチ祝いの、うん、の会で話したテーマの方が自分に身近に感じてるからなのかそっちの方が後悔しやすいのかなとか思っちゃう。そっちの方が明確にえー、と人を否定してるから人を細かく人を傷つけてるからる、ね、でも政治だったらいくらでも言っていいと私は思う,なんていう政治のはさ個人の否定じゃないなんかその政治運動に対しての批判とかって別に個人を傷つけることはないけどあれによってなんか、うん、あこの価値観なんだうもう合わないわさようならみたいな人もまあいっぱいいたんだろうなっていうのが結構。<笑>ちょっと考えたら想像つくっていうのは、まあ、そうかも面白い僕は個人の否定より左派が勝ってほしいんだと
えだからあまあそうかそうかそうそうそうだから私も一緒だよだから別にええサハが勝ってほしいから言っていいと思ってるってことだからポジティブにいや僕はそのキショイって言ってたらさもっと勝ちにくくなると思う一段になんなきゃいけないからあああまあまあそうそうそう,そうだから言うべきではないってすごい強いざっくりざっくりでもいいんじゃないかなとか私は思っちゃううんうんいやあれダメだよ絶対あれは分断しただけだもん僕僕が言うことでああそう<笑>うんって思うでなんだっけで終わりでなんだっけ<笑>でなんだっけじゃないよじゃないよそういうことを話したいかったんじゃなくて、はい、いつからじゃあうちらキモい気象を対応してますかそうねかどういう時に使ってますかみたいな確かにじゃあキモい気象と思うものをどんどん言っていこう確かにちなみにだから今回はそれをきっかけにそのワードを考えようっていうことで、うん、まあサハの話とか過去回での反省はちょっと一旦置いといて、そ,うそれはいいっていうにしましょう。うん、そうしましょうよ。えー、じゃあどういう気づいてないよ。どういつからどういから使うようになったからにしない。ええー、小中学校じゃない。小学校から。キモい,キモいってでも今のその確かにツーちゃんはいい。最近のキモいの使い方と小学校と中学校のキモいの使い方って一緒なのかな。同じ？結構あんま変わってない印象ある。だってさ。うん、そっか一緒か変わってないクラスメイトで変な行動してる人とかに「キモい」みたいな「お前それキモいよ」みたいな、うん、でも大人になってからの「キモい」は不気味っていう要素が増えた気がする自分の中で、ね、もっと広くなるよねなんか前はも,だからもしかしたらちっちゃい頃の「キモい」の方がジュピュアな「キモい」かもよ大人になってからもっと枠が広がるんじゃないそのもっと文脈的にはいはいはいああそれもあるね確かにねなんか,だ,かだんだん大人になってなればなるほど雑なんじゃないキモいっていう言葉の使い方なんか小さい頃の方が残酷だったなって思って、ね、あそうそうそう単純に不衛生とかあーわかるわかる,かる汚い机を例えばベロベロ舐めてる男子がいたらキモーとか言ってたと思うの、うんうん、あそうねそれがだんだん抽象的な行動でもキモいになってそうそうそう,そう,そう,そう,そう全然言動とかちょっとした言動とかもなんかキモいなこいつみたいなだからある年齢からキモい禁止令を出さなきゃいけないの、うんうんね、どうしてあなたがこれをキモいと思うんですかって18歳ぐらいから<笑> 18歳ぐらいからで気象医が途中から大統台頭してきたよねなんか気象医はみたいな気象ってなんか最近の流行語じゃない近年のえスパルニーだけじゃないえ本当、うん、ある時から見始めためちゃくちゃ気象医が視界にめっちゃ入り始めたえ私つーちゃんから聞くっていうだけ,だけ。え、そんだけ。そんな言ってる僕は気象い。てか、ちなみに、周りの友達はキモいって言ってる人はいないの。え。ちなみに言うと、じゃあ、どう言って、言ってんの。じゃ、どう言って。てか、なんか、こんな、だから。なんていうの。む。キモいトピックの話を、多分、そんなしてないのかも。えめっちゃおもろいやん、まあ、だから軽く待って待ってめっちゃかぶせてくるよ<笑>そもそもそういう話はしていませんみたいな<笑>じゃあ友達と遊んでる時になんか毛虫が出ましたゴキブリが出ましたなんて言うのその子たち虫いるみたいなえあでで実実実実ちなみに言うとだから私しか使ってないの多分えっ、えー、キモいキモいキモいとかそうなんだえー、なんかさなんていうニュアンスって感情ニュアンスじゃん,んキモいってなんていうのかななんか鳴き声みたいなもんかなえーなそうそうみたいなとか言ってなんか楽しいとかと一緒あみたいなだからなんかキモキモいが絶対的にネガティブな時だけじゃないっていうか使ってる時になんか自分の気持ちもその怖いもの見たとか、うんうんうん、気持ち悪いもの見た時の盛り上がりで言ったりとかしてるけど、うんうんうん、それをもうみんなそこまで感情が上がってない。周りの人はような気がするって今回の件ですごい思い返してみればって、えー、マジでかい言いまくってるけどな、うん、コミュニケーションかなりそれで成り立ってるなと思って友達同士の1979年から日本語俗語辞書に入ってるらしいへ、うん、えー、そうなんだそんな前からあるんだ1970年代後期にはすでに存在した言葉だから若者あでも若者中心に会話の中での使用頻度があの増したのは1990年代後期、うん、だから僕らキモい世代なのキモいを使う世代1990年代後期ああそうなんだへえー、あそうなんだそういうことかそうそうそうそうそういうことだから僕らが拡散したんだよ気象油キモいあそうなんだ,なんだでもなんかね小学校の時にキモイネイティブだそう誰かのことをなんかいじめ
た男の子がいて、うんうん、なんかちょっといじったみたいな、うんうん、で先生に注意されて、うん「なんでお前何々君のこといじめるんだ」みたいなそういう言い方すんだみたいな、うん、でその子が「えー、なんかキモいから」みたいな、うん、って言ったらそれに対して先生がブチギレて「うん、キモいってなんだ」みたいなあ想像つくね、うんうん、キモいってどういう意味だみたいになって。うんでその子はえ気持ち悪いと思ったからですみたいな、うんうん、じゃあ,じゃあそう言えみたいなで私ちっちゃい頃小学校なんだけどえそこって思って怒るとこ<笑>なんかえって思ったんだけどなんかせなんかその時に大人は鼻につく言葉なんだってキモいがそれなんとなくその時、ね、インプットされて小学校の時に、うんうん、だからなんかなんだろうなそのちゃんとしなきゃいけない場所でキモいってあんま言わないようにしようっていう意識だけはなんか持ってたけど、うんうん、最初そうだったかもしれないけど徐々になくなってきてなんか徐々に職場とかでも「えー、キモいっすね」とか言うようになった気がする<笑>ど,どんな職場で<笑>、えー、キモくないですか<笑>キモとか結構オフィシャルなものとなったような気が市民権を得たうちらが広めてなんかね思った私もその後えー、なんかみんな使うやんそれでもとは思って、うん、だけど大人の前で使うのは控えてた確かにね気象院は関西から来たらしいうんそうなんだそうか芸人とかから広まったのかな、うんうね、そう考えるとうんキモい気象院えなんかわかんない適当に喋ってるから間違ったかもしれないけど感覚的にさ「やばい」とか「うんまあ、もう使えてないけど「まんじ」とかさ「うん、<笑>飛ぶな」っ<笑>て、うん、使う例なんか最高最高みたいな最高,最,高最悪みたいな日本語ってすごい変わった言語だと思ってて、うんまあ、どの言語もそういう言葉あるだろうけど日本は特に多いのがそのどういう感情を抱いてるのかをその言葉に含めずその感情が強いっていう意味だと思う、うん、やばいってどの感情でも。感情が強いっていう感じで、うん、どの感情でも込めれるじゃん確かにネガティブなことに「えあれやばい」でもとてもまるってこと盛り上がってますみたいな感じで、ねうん、そうそう悲しさが怒りが盛り上がってます,てます、うん、楽しさが盛り上がってます,てますがやばいで気象医はネガティブの方の何かが盛り上がってますみたいな<笑>確かにそのネガティブな方なんかポジティブな方で盛り上がってますっていう言葉はなんか違う言語でもいろいろ思いつくのよ、うんうん、やばいの言い換えの英語がたくさんあるような感じだある気がするのね、うんうんうんうん、でもネガティブで盛り上がきょもうネガティブなことを強調してしつつもなんかそんな具体的に何のことか考えあの伝わんない言葉ってもしかしかて珍しいのかなとか思いつつ、ね、でもなんかある程度じゃあ僕らのきキモい気象はなんなんなのキモい気象い自分のえっとなんか思想と違う行動をしている人とかを、ね、自分の価値観と価値観と違うことをしている人がいたらもうなんか表現する言葉なんかめんどくさいから、うん、キモあいつとか言っちゃう確かにだからもう負けなのよその言葉に使うことにはだって例えばサハの会だったらあい聞いてるやっちゃもう最初から同じ価値観じゃないから、うんうんうんうん、あなたと違う価値観だからキモいですだからキモいを使うとしたらさ、まあ、いやそれは自動的にあっちはその聞く前からこっちがキモいって思ってるから、まあねまあ、そ,そう言っちゃうとそうなんだけどじゃなくて普通に痴漢とか。<笑>うん、バーで体触る人がいました、うん、だからあ分かった分かっただからその価値観が違うと思う母数が大きくなればなるほどキモいがみんなに共通してるんだろうね、うんうんうんうん、だから痴漢する人はもうキモいを乗り越えてるけど、まあ、でも違法だしでもなんかもう 99.99% の人たちには価値観が外れてる人だから、うん、キモいは成り立つんじゃないの。そうね。でも、ね、でも蓮舫の。あの。選挙活動,挙活動とか、祝い、は、はれち祝いが十六歳と。九歳と結婚するっていう人は。九十九点九より全然低いんじゃないの、あれが。そう,そうだね。価値観違うって思う人たちが。ねね、だから。論争になる。
じゃあそういう場面では使わないべきだけどどこから使わない使うべきどこから使ってもいいオッケーそれはだからきそれはさっきの話に戻ると思うんだよねその自分それは自分の問題じゃない僕は今,今日もう一回ハライチの会をしても、うん、そんなうちに深く考えなんか後からああ使うべきキモい機種より使うべきじゃなかったかなとは思いつつも気をつけないと思うもうええいいやとか思って使うと思うハライチ祝いはキモいってちょっとその例一回置いとかないなんかその過去回のっていうのはえー、でも難くない,置い,とかないセオリーすんのうんセオリーする、えー、だから僕が別に興味ないテーマだったら向き合う必要って思わないテーマの話だったらキモいって言っちゃうかも向き合う必要ないテーマの話だったらキモいって言っていいで僕がすっごく大事だと思ってて何かそれそのある僕が持ってる目標に対して逆効果があることであったらなるべくキモいを使わずになるべく噛み砕かなきゃ噛み砕かなきって意識って思ってキモいを使わないようにキモいを噛み砕く。はあはあ、じゃあ結論これからの生活でほとんど変わらずに使うってことだだからもっと気をつける必要があるねそれが今回のこの、うん、この回して気づいて、はいはいはい、もうちょっと意識持っていつ使うべきかいつ使わないべきかをもうちょっと深く考えるべきかもはいはいはい一旦ちょっとまとまってこの場面で今使う。はない選択肢を取るかそうそうそうもうちょっとこれを噛み砕く重要性あるのかないのかみたいな、うん、はいはいはいなるほどねむずいよねそんなの毎日できてるしそうね会話レベルは難しいかもしれないねうん、うん、でもある程度のリテラシーの人ってもはや使わないんじゃないキムエキシュって思ってきたのなぜそれを言うかというとあのすごい前の会に僕なんか日本語だとなんかすっげえやるやらないみたいなすぐ言うみたいなつーちゃんがねそうそうそうそう<笑>ああ性的なねそうそうそうそう、はいはいはいはい、でも確かに英語とかフランス語とかもう絶対言わないじゃんとかんって気づきがあったのすごい前の回に、はいはいはい、僕キモい気象も考えて僕英語とかフランス語って絶対そんなこと言わないのへえ僕精神年齢日本だとすっごいエフラン大学の人になるんだと思う。ちょっとエフ,<笑>エフラン大学とか言うとまたちょっとハってなるけど。い,<笑>いやでもあのー、そうかもね。つーちゃんはだって私つーちゃんとフランス語だったらポッドキャストはできてないと思ってる。<笑>言ってたよね。うん、細かいニュアンスがね。まあちょっと話されるけど日本語になると僕はすごい。よりいろんな人とかいろんな価値観を共有できる人間になると思う,うその、うんうん、育ってない言語だから、うんうん、その NG のアンテナがちょっと弱いのよ、うんうんうん、フランス語だったらもっと洗練されてんのよ自分がああなるほど、ね、じゃあ日常で「えやったのそいつと」とか言ってくれる人とかは絶対言わないしあのあの選挙運動キモいねとかなんか意味わかんないしそれがフランス語の時のモードの時に現れたらこいつ無理だわってなるなるなるなるなるああそうなんだ超なるじゃ今度頭悪ってなるからでそれを考えるとちょっとゾッとするあ僕日本語でわ頭悪いやつになってんだみたいなそれおもろうんえそれしてないからさわかんないからこっち他の言語ないから、うんうん、でもそれって人間側が悪いっていう見方もあると思うし普通に言語がそう人間をさせてるのもあると思うはいはいそうねこういう言気象キモいっていうの内容されることが許容されている文化だから、うんうんうん、もうそ,そっちに行くか、うんうん、そうそっちに引っ張られると思う、うんうん、社会ほいほいほいが人を作ると国民だから危ない言葉だと思うねキモい気象やばいじゃあ本当に使わないべきだって,ね、って思っちゃう、うん、僕はさ一瞬は難しいしおそらくこれから使うけどすっごい自分が意識高くなって俯瞰になったら、まあ、あと個人的な,なんかパーソナルな理由でそのフランス語とか英語とかとの自分の比べると確かになんかおかしいかもとかは思っちゃった。うん確かにね使ってなそういえば思い返してみてすごい自分の中でかっこいいなとかすごいなんか。素敵だなって思う人を思い返してみてあんま使ってない人も出てくる、うん、思うもんって、うん、意識して使ってないのかもねかるでしかもそういう人が言う
気持ち悪いですよねの方が何百倍もなんかこうインパクトがあってあおもろかったおやっと使ったみたいな、うん、それはさそ,ういうその観点いいかも僕らのキモいをもっと大切にしようよ性を確かにそキ,、うん、キモいのってそうキモいのって大切にしてなかったから、うん、なんかそういうのもしてし<笑>だからもっと手前味噌で言語化できるものを全部キモいに変換しちゃったのがもったいなかったなっていう,う,う気持ちにはなってる A から Z キモい言ってたとします、はいはい、でも Z が僕の中で圧倒的にキモかったのに聞いてる側としては全部同率のキモいのに聞こえちゃってるそれいいねだからこれからもっとキモいを大切にしよう A から, y A から Y まで言わないでは言わない Z だけキモい Z が一番キモいからそれいい取り組みかもだから本当にもっともっとネガティブな話題が今後出たときにえあれ言っていいってえ Z 言っていい<笑> Z Z もう出して、ね、そうそう Z 出していい,いやまだじゃないみたいな<笑>これはまだでしょうみたいなえじゃあキモいって言いたいみたいな何がキモい何がキモいえどういうことい Z まあ具体的に一個例を挙げるとしたら何だとむず、何だと使っていいってじゃあパッと思う多分 Z の事例あるかってことか私はチンあ、チンはキモい<笑>キモいやろチン超ゴシップじゃんただ、わかる人はわかる、ねうん、だからいっぱいあるじゃん最近はキッチン突の話題って、うん、つまり何かっていうと DM とか LINE とかで<笑>、うん、あのあれは確かに不気味とかのレベル写真を送りつけるあれ,あれがキモいって思わない人いない思わない,い,い人いるいや確かにあれをキモいって言っても誰もそれは自分の絶対的な感覚に何かなんだろう頼りすぎというか自信持ちすぎじゃないとはならないならないよねだってだから Z は沈突ありじゃない確かにありあのそのチンチンの写真を送るとつまんない言葉になるんだって当たり前になるじゃん確かに当たり前だねそれそれ確かにみたいなあるじゃあ,あ,あ XYZ ぐらいまでは絶対いいことにして<笑>じゃあ沈突は X あ X にしようえじゃあゲストのうーわそこねみたいなそこ決めて規定してくれるんだったらありがてえわみたいな、えー、<笑>いいギリギリみたいなやつなんかあるかな何かある<笑>なんかある、えー、ないかなえー、えー、でも本当に何でも言い過ぎてて天気とか湿度とかにも言うの私、うんうん、外出てうわキモキョみたいな「一緒天気」とか言って言うぐらいカジュアルに使っちゃってたし、うん大変じゃんえ,えでもなんかちょっと重いかもしれないけど、うん、これだけは絶対無理すぎてキモいってどうしても言いたいとかある、えー、ちなみに私は近親相関うわ無理だよ無理無理無理無理<笑>がキモいキモいやろキモいってワードでしかもう言い表せない,い,せないでもそうでもそれよくそれ思いつなな,なんなんえ何か<笑>えでも結構あふれてるんだよ。あふれてるあふれてる。いろんなキモいこと考えて今パーって脳考えて、うん、パってシナプスが近親相関って来たの今。<笑>うん思いついた。えだから常にすごいスキルだね。え本当？とか言って嬉しいわけじゃないけど<笑>じゃあなんかそう私はなんかねき絶対的キモいのカテゴリーは身近に起きて。いや身近じゃないけどなんか例えば友達でなんか聞いたこと聞いてよみたいな友達がさ泣きながらさ。聞いてみたいな私の彼氏がみたいなおばさんとやってたとかそれも近親相関に入るじゃん、ねね、とか聞くとおおってなるんだけどこれを私基本的にキモいとかなんか苦手なものに対して許容範囲は広めにあるつもりだのに,のにどうしても自分がサブイボが立つとか鳥肌が止まんないくなっちゃうものはキモいと言っていいって思った時に。一回一個目に出てくるのが近親相関だったはい。それさ、その行為自体は本当にキモいのでいいじゃん,、うんうん,うん。近親相関をさ、ファンタジーとしてさ、取り扱ってる作品とかも存在するわけじゃん。あるよね。そう、あれもキモいって思って言っていいよね。現実には起きないですし、これはファンタジーですみたいな。確かそうだね。近代、近代文化でなんでそれがキモいんですか。って言う,言う必要ないもんね、うん、でもだからその自分の中でやっぱバレニーが最初に言ったことに近いけど本当に理解できないものがそこかなって思った、うんうんうん、でで近親相関はそのシナプスがそれでも結びつきたかったんですよ<笑>いやまあそうだよ<笑>それでも言わしてくれよってそう言わしてくれ言わしてこれはキモいってっていうところこの2つの事例を使うと、うん、性と関わりがあればあるほどキモい
って言っていいかも。刑事総監のチンコみたいな。確かに性はやっぱり性なんじゃない。インパクト強すぎてやっぱり性以外で考えるとちょっとどうかな。なんかあそう性以外で考える。性でやっぱ間違ったことしてると。遠ざけたいからキモいってやっぱ思うよねだからそれ以外で、うん、それ以外例えば仕事場であいつのあの行動はキモすぎるとかこれだけはキモいで片付けたいみたいなあるこれだけはキモいで片付けたいあのいろいろじゃ細かいさそのさなんていうのちょっとした盗みとかさ盗用とかさ友達が書いてた企画書をなんか。盗むとか全キモくない。なんかいろいろあるじゃんそういう。確かにあれはキモでもキモいとお前キモいよって言いたいけど。言っちゃいそうだけどまあ言い換えれるね確かに、うん。言い換えれるからまだダメなんじゃないだからもう性のもんオンリーなんだけなのかな性的なもんだけ、ね。ええー、だからでもそれだとねちょっと頑張って考えよう。頑張って考えるか。<笑>考えよう。なんか,<笑>えなんかあとなんかお商売すぎる行為とかなんていうのすごいたくま証拠たくましすぎる人とか、はい、強欲な人とかの振る舞いとかは私ちょっとキモいなって思っちゃう。確かに。遠ざけたい気持ちには。うんなんていうかな。わかんないそれで自分をやっぱ誇りたいのかもしれないそうじゃない自分をもしかしたらいいのあるどうぞそれ答えがわかんないけどパッて思いついて、うん、あきしょいなって思うのが何回やっても、うん、これこの日までやりますって言って、うん、やんないやつお。これあしたもやるみたいな。期限も決めてるんだ自分から決めて自分からやんないやつで私たちが「そういえばこれって」とか言ってだから僕もう<笑>別に最近なんか普通にリプ数もそれ首自分で締め付けてないみたいな確かにいいけどこれって全然いいし別に期待してないしいいけどこれって自分の首締めてませんかってそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうえどどうして言語化,言語化えー、っと、えー、いやわかるけどわかるけど全部何もこっちは求めない中で全部自分で環境づくりをして、うん、自分でその環境のルールを作って自分でそのルールを破るみたいな、うん、はいみたいなえな何一<笑>人でなんかパフォーマンスしてんのみたいな。<笑><笑>ああなるほどコンテンポラリーパフォーマンスやってるみたいなシンプルな無責任とかじゃないみたいな無責任だったら自分で期限を切らないからそう,そう無責任だったらなんかある人が決めたルールに対してできないと先に言うべきとかじゃん、はいはいはい、そこは責任じゃん,、うんうんうん、とか遅れてきたらあやっぱりみたいな、うんうんうん、そういうなんかリスクヘッジができないとか無責任だねとか、はいはいはい、やれない仕事をやれあのやったとあのやるって言っちゃったとか、はいはい、じゃなくて誰もこっちも名前言ってない何も求めてないよ<笑>何も求めてないのにはいみたいな<笑>やりますみたいな<笑>しかもこの日までにやれば<笑>そうとか言ってんのにやんない<笑>やんないえみたいなそれを表す言葉がないかもなんかその現象を表す言葉がえ腹立たしいもう超えちゃってる感じ腹立たしいそう期待してないあそういいこと言う、うん、期待してたらイライラすんの、うん、あみたいなだから基礎基礎とかではないかも、うん、なんでやんねんだよなんでだよみたいな無責なそれが無責任、うんうんうん、なんでだよなんでだよもうないこいつ何やってるのなんか一人でなんかえーって<笑>こいつ何やってるのなんかパフォーマンスしてるみたいな,なんか横で踊ってるみたいな<笑>であやっぱりみたいなああすんごいよく分かった。<笑><笑>なんかそう見えてるんだってあまりにも滑稽すぎて理解できましたいやでもでも滑稽ではない滑稽の方向ではないそうかもだからえ僕らは同感いやブルニーは滑稽として見てる気がするのる滑稽で片付けられるかもって思う,うえ滑稽意味何やってんの滑稽の意味なんかピ,ピエロみたいな同系心みたいな感じのニュアンス<笑>情けないみたいな意味じゃないどう,う
ちょっと可愛げないんだもんやってないからあーあー可愛げないしな、ね、可愛げあったらもっとできるかもだけどできないかもって変みたいなぶりっ子感、うんうん、あったら、うん、あの滑稽とか可愛さとかあると思うんだけどなんかその能動さがすごい気持ち悪い、うん、ああなるほど能動的な能動的に自分から誰も求めてないのにそうだねあとまああともう,もう深掘りしすぎだけどなんか利用されてるか利用されてる、まあ、これは腹立たしいに言っちゃうけどまあ続けるあえて気づけるけど、うん、なんか言うことによってやれる自分が出てくるみたいなうわ一番しっくりきた今そ,それそういうわけじゃないんだけど有言実行のためにそうそうそうだから僕らが僕らの存在を完全に搾取してる<笑>僕らがいなければ<笑>発言もしない発言できないじゃん、はいはい、やりますでやりますって言ったことでプレッシャー僕らが読んでたらプレッシャーがあるみたいな、うんうんうん、でも僕ら何にも求めてないのに僕らの存在を搾取して、うん、活用して「<笑>やります」って言って「うん、やります」って言ったことで「あこいつら読んだ」「来読来た」みたいな、うん、でこっちにプレッシャーにしてるってことでプレッシャープレッシャーみたいなでも読んないんだもんねだから気象いいんだよ<笑><笑>、ね、本当にこれはね確かになんでだろう<笑>確かにこれキモいって言ってもいいのかもね、うん、キモいかもそうじゃないかだからすごいズームアウトして抽象化すると<笑>なんだろう、能動的に自分が。限定的すぎない、この場面。確かに。限定的なのかな。リンコ以外あんまりいないから。え、でもいるいる。いるいるいるいるいるいる。あ、でもいるいたいたいた。こういう、そういう人いる。全然いるあと、二人ぐらい。あの、別に僕も年に一回はやると思う。でも、あ、頻度ちょっと高い。ごめんなさい<笑>で私が自分に対して自分に似たような人に対して同じ状況で思うのは、うん、なんかその言って満足してるところとかにもなんかああ腹立たしさじゃなくて呆れを感じるの<笑>はいはいみたいなできないくせにみたいなあ呆れはね呆れの言葉呆れと気象って近いのかなでだから気象までまだいけてない私はてそ,のそういう自分にそっくりな人に対して呆きれのは気持ちが呆きれも含まってるねその気象用の中にそうかもねだからその気持ちが呆きれ滑稽そうね,そうね私は含まれてる,まれてるかもね、うんうん、また言ってるよ失望失望失望は,失望はちょっと違うな呆きれはいいなんか呆きれっていうのはあ分かった呆きれっていうのは時間軸にあのつながってんだよ何回やんない一回じゃ呆れないじゃん。二、うん、回三回 N 回して初めて呆れるじゃん。うん、そうだね。きなんか期待されるというかなんかね呆れまあ N 回しないと呆れないからそれに関係する気がする。うん、そうね。だから生と関係ないものはそういう回数を重ねて回数重ねてとかかもね。そうかもね。はい。キモ、はい、キモいね。なんかありますか。そうですね。もうないよ。もうもうないよ。なんかな。気象いって結構強い。でも具体例ってもう自分の周りの人しかしか考えないからむずいって。言葉だからな。えわかんないよ。だってテレビとかで見るキモいものとかない。まあ生徒近いけど男性性すぎるもの。あはキモい古き良き男っていうのをいいと思ってるであろう人の言動とかは「キモこいつ」って言いがちだなって思うしあ、まあ、けどでもそれをさ価値関係、ね、それをさ価値関係 Z にはできないじゃんだってそれ言語化できるじゃんだしめちゃくちゃいっぱい回数ありすぎるし、うんうん、そうだよだからおじさんにしてはだから僕の例めっちゃいい例なんだよ<笑>価値関係じゃないんだよ<笑>価値観とかじゃないんだよ、ね、Z にはできない、ね、もう事実系だから、うん、事実系やね<笑>そう価値観はむずいよね,ね言っちゃいがちだな私まあこれからも言うだろうなって感じ、うん、女の子なんだからこんなことし,し,ないしちゃダメだよおごるよとか言って、うんうんうんうん、言って許可はいいねとかっキモってやっぱ言わざるを得ないよな、うんまあね、でもそれをキモ確かにキモいが一番強い言葉だと思うんだけどそれをなんかこうこうこうだからマジキモいの方にできた方がよくないなんかまあそうねだから反省に戻るけど相手を変えるっていうのが目標なのであれば
言うべきなの、うんうん、だからそのそキモいだけじゃ変わんないもん、まあ、なんでキモいか分かんないから、まあねまあ、労力はでも使うよね、うん、そう労力は使うえ僕すごいちょっとあのー、つ前回のなんか憎しみの範囲でちょっとつながるけど食らった方が優しさとか揚力を使わなきゃ相手側は変わんないのよ、うんうん、って思うの僕、うん、だからきしょいことされてきしょって言っただけじゃ絶対変わんないと思うの相手は。きしょって言われてきしょいこと言われてきしょって。けどこっちは頑張ってなんか一言言われてんだけど頑張って言語化したり努力して初めてあっちは変わるんじゃないのかなとか思っちゃうなんでこっちに責任それを持たせるんだろうっていう話はあるけどうん,うんそうだねなんかでもさ直近のトレンドっぽいもので言ったらさ「気、う、象、ん」って言ってさ排除するがさなんか一番流行ってる、うんうん、流行ってるだから政治とか関係なくね普通にやるからそうね、生田斗真気象とかになるもんねそうそうそうそうなんかこのコミュニティからちょっともうさようならみたいなそれが真実の多様性ですよ<笑>でキッ,クキックアウトするみたいな、うんうん、出て行ってもらうみたいなのがありがち<笑>それそれ使われてるのキャンセルじゃなくてキックアウト,アウト何それって言わないなんかその追い出すみたいなキャンセルじゃなくてこのコミュニティから出てってちょうだいみたいな,感じなるほど、ね、社会的に追い出すんじゃなくて自分のコミュニティからいなくなさせるイコールキックアウト,、うん、キックアウトなんかわかんないけどバイト先でもあるかもしれんけど、うん、こいつはあまりに違うからうんでも自分がさそれなんとなくこの人の言動が気に食わないとかなんかちょっとキモいかも男性的すぎるかもキモいかも、うんうんうんうん、でなんかやっぱりそれを言語化してつくいい言葉に尽くしてさようならみたいなこととか、はいはいはい、言葉に尽くしてなおまたいてもらうとかそういうことを全然やれてないなって。と思っちゃう。まあそういう話よくするよ、ね。そうそうそう。そうだな歴史で片付けてるのがみたいな。でえでも、ね、今考えてたんだけど、うん、いいですか。はあ、<笑>あのさ生理用ナプキンとかハートマーク、ね、とかキモいって生理用ナプキンの模様キモいって昔話したじゃん。はあうん、であれはさやっぱ全然例としてあれだ。正しいか分かんないけどあれはさセリフナプキンキモいよねだってさみたいな感じで、うんうん、いくらでも枝分かれしてキモいの理由言えるじゃん確かになんかバカにされてる気になるとかねとか,、うん、なんかいくらでも言うし言いたいしみたいな確かにねでもそれいい例かもえ対人間じゃないから言っていいんじゃないのものだからねものだからとかもう思うでそうでこれをもうなんていうの枝分かいくらでも枝分かれする用意はできてるんだけど、うんうんうんうん、キモいをでももうなんか物だしなんか別に言ってもいいんかななんかキモくねでもうねキモくねって言ってペッてそのもの自体を捨てられるっていうか、はいはい、なんかそれぐらい取るに足らないものぐらいの感じ、はいはい、でも対象がものだったらいいんかもねなともちょっと思ったりもしたんだけどただ一方でただ<笑>でもなんか例えば近親相関ねまたねごめんなさい一歩近親相関一歩でおかしいんだよね近親相関なんでキモいかって言われたときに私理由うまく言えないの<笑>、はい、え言えなくないうまく確かにキモいからですになっちゃうかもねそう,そうだねなんか自分の中の正義とかはあるけど、まあ、知的に強いから知的に近いからでなんでそれがキモいのってなるもんね、うんうん、そうそう例えばなんで親戚とそういう行為が生まれるのがなんでキモいの、うんうん、普通にもっと科学的にキモいとかに近いんじゃないなだからこれ,これ完全に本能なのキモいっていうで理由が言えなくてで血の話してたらそれこそね科,科学的なとか,なんか生命的なみたいな話に多分なるんだろうけどそこまでの知識も別にないし。うんなんていうのなんか結構いろんな知識止まってる中でもそれだけはキモいって思ってでその理由が言えないっていう状況でなんかそれこそやっぱキモいって言うべきだと思うんだよねどうもいやいいいいいいなんか近づいてるで生理用品のハートマークがキモいはやっぱキモいっていうものではあるけどものではあるからなんかキモいって言ってペッペッて捨ててってもいいかもしれないけど、まあ、デザイナーがいるかもしれないけどねそこで,でもその場にはいないからいいと思うで言ってもいいと思う,うけどなんかあのー、なんだろうだその時の
ルールっていうかレギュレーションによるそのものだからも,もので取るに足らないものだからキモいって言ってこの話を終わりにしてもいいもしくは枝キモいの理由が死ぬほどいっぱいあるからそれはそれがある限りはちゃんとキモい以外の言葉で不気味さを伝えていきましょうなのかってなった時に。謹慎相関だけは理由が見つからないの<笑>理由をうまく言えないの思ってないその言語をキモ,キモい以外の言語は素晴らしい考案だし、うん、全部いいんだけど<笑>、はい、<笑>だからそれぐらいのインパクトのやつちょうだい謹慎相関さ,さ短いなさすぎるんだよ<笑>謹慎相関むしろ出会いてよ無理と言っているみたいな系でしょ。そう。本能が無理と言っている,いている。でしかもななんでって言われたときに。なんかえ俺はこういうの別にでも本当に好きだから仕方ないじゃんなんでって言われた時に言い返せないうん、うん、言い返せないねキモいからキモいからしか言えないみたいなうんそうだねいやでも面白い価値観だか違うからキモいが一つのカテゴリーじゃん、うん、もう一つのカテゴリーがなんかその科学的な何かしらの根拠によってキモいが禁止にそうなんじゃん、うん<笑>うん、なのかなか、はいはい、だと思うだっておそらくあえて噛み砕くと知らんけど社会人間が家族の中で近親相関とかしがキモいって見なされてる理由は病気になるである赤ちゃんが生まれやすいからなんじゃないあーなのかなでそれが知識として残って。それがだんだんだんだんあ家族の中ではキモいんだってなってんじゃないのそういう歴史的背景があるから近親相関いやそれ男子にしてもだよだってその昔の王族は近親相関だったっていうリーコはそれを気づかない間で社会はそれをその歴史的背景があるからキモいってなったんじゃないのだってなななんでキモいキモモいいってこととにしないと広まらないから、でも広めたいこのなんか近い人と。禁止相関広めたい。違う違う、禁止相関をキモいっていうことにして、キモいということを広めないと。だからどんどん弱い赤ちゃんが生まれたりとか、トラブルが起きるから。それをキャッチーにするために、それをキモい、まあ当時はそういう言葉はないかもしれないけど。ありえないですよね、うんうんうんうん、みたいなことをいつか広めたじゃない、うんうん、どっかのタイミングで。なるほど、ね。それを辿ったら、そういった科学的根拠なんじゃないの。うんかもしれないけど。かもしれない、もちろん諸説あり,だけどありだ。でもなんかロジックとして成り立つじゃん。確かに、確かに。で、そういう系だったら。キモいんじゃないの。だから。あ、うん、あどうですか、一つじゃあ、あの逆転、はい。あ、どうぞ,どうぞ。あの、動物とやりたがる人は。あ、獣官ね。ああ、あれはね、私。理解できる。あ、自分やんないけど、うん、それは変。なんで理解できるんだよ。<笑><笑>なんでだよ。え？<笑>え、なんかそれはなんか。そういう変態がいるということは認められる。まあ、近親相関より全然もう A。近親相関が Z だとしたら。<笑>どこらへん？<笑>そこを知っ10巻。だ、まあでもそれでもあれよ。S。すごい。近い近い,近い全然。でもなんか。そういうなんかどうしてもなんかクマとクマにクマとエッチがしたいとかさ、うん、なんか鹿とやりたいみたいな,なんかそういう変態がいることはなんか理解できるというかいるんだろうなそういう人みたいな感じ。あでも待ってええ全然剣をあの禁止相関の剣語感と比べ物にならないぐらい剣をしない。うんうんえそうそうそうそう、うん、それは、うん、嫌悪感がない全く自分ごとにできないしなんか親近親相関で自分もさ巻き込まれんじゃんそのなんか話としては怖い,怖い脳が爆発する<笑><笑>脳が爆発する<笑>だだこれ,これ話し始めたら止まんないわちょっとごめんだってだっていやいやいい,い,い,いい話だし永遠としゃべるけどなんか動物とのやるのがそこまでキモくないって言われたら、うん、もはや価値観の話になっちゃうねいやキモくないわけじゃないよそれキモいって言い切っちゃっても別にいいんだけど近親、うん、相関ほどではないそのなんかキモ以外の言葉が見当たらないとかってわけでもないから Z ではない,い見当たらない
えなんかもう理解できちゃうからなんか何とやりたいのリーコはえやるとしたらやるとしたらはこれ広めなくていいんだろう<笑>そうそうそう広げなくていい広げることでもない<笑>広げることじゃない,い,ゃない私は人間がいいけどでもなんかそのじゃあなんで理解できるのえ理解できるっていうかそういう変態もいるようなみたいな,なんか車と結婚した人がいたりするじゃあなんでそこ許容するのに謹慎相関だけど理解ができないそのなんで嫌かも言葉にできないから Z でいいすかって話してんじゃん,ん自分だって健康化でしたいよできるもんなら<笑>謹慎相関がキモい理由を<笑>でもできないから Z でいいってみんなに今お伺い立ててんじゃん<笑>間圧倒的に人事だからなうん、自分の子供がどうとか関係あるじゃん。近親相関だったら自分の家族がなんとか。えでも家族犬いるよこの人。だそれはだからごめん確かにワンちゃんのとこまでは考えてなかった。もうちょっとでかいやでかいあの牛とかね牛とかそういう系で考えてた。なんか二対一の構図が。はい人ごと人ごとです。十、う、巻、ん、十巻は人ごと。はい以上でございます。えあとちょっと。むずいな、なんかある、意外と難しいな、普通に。でも、全部、今日、その。ゆるぎんごくくらいじゃないんだけどさ、うん、むずいって、これ。これさ、他の人にさ、アドバイスもらいたい、ね。<笑>ゆるぎんごらく、ゆるぎんごがくラジオレベルでしょ、これは、うん。アドバイスもらいたいんだけど、なんでこれをキモいと思って、どう、どうしたらいいですか、私はっていう。<笑><笑>そう。いやすごいちょっとさっきから触れるべきか触れないすっごいタッチっていうかそれこそ表現が僕日本語もあれだからあれだからちょっと変な表現あったらあの緩く見てほしいんだけどあのまあ LGBTQ の、うんまあ、この,この今の社会だとだんだん許容されてるというか多様性で OK とされてるものになってるけど。数百年前とかはもう価値観としてありえないことだったじゃん,ん当時のキモいって進化するもんなんだなってあ今はまあ人によってそれもこそ価値観に基づいちゃうけどまあおそらく僕らは全くキモいと思わないし差別的な人だけがキモいって言っちゃったりしてる,てるけれどやばいやおそらく僕らは300年400年前に生きてたらもう,もう 0.001% でしょそのキモいって思ってる、まあ、その国とかにもいるけどうそういうああなるほどねまあそうかだから近親相関がいつかいつか科学的にそういう問題が起こらないものって解決したら,解決したらとか何か科学が発展してあの近親相関がオッケーになる時代もあるかもしれないし、うん、も,もしかしたらううもっと強化されるかもしれないシンプルに感情的な部分でそういう人がいたっていいじゃないっていう多様性ムーブ多様性の一環でそういうムーブメントの一つになったら企業がだから使い始めたよねとか広告にそうそうそうそうするぐらいなんて一般化っていうのなんかする感じが、うん、ナチュラルなものにもしなってったら変わんのかだからキモいっていうのはすごい時代性があるんかもね<笑>えでもそんなこと言ったらダメな知識がなさすぎてなんでダメかダメってだってさっきから価値観価値観って言ってるからさその,その時代の価値観をの証明になる言葉なんじゃないのあ,るある例えばエッセイとかで「キモい」とかやってて500年後さ2024年のさ歴史価値価社会の価値観どうなんだろうってなって日本の価値日本の荒さの。価値観を調べたい人がいたら、気象っていうのはいいキーワードなんじゃないの。気、は、象、いはい、言ってる。ああ、ここでこれは気象があったんですねみたいなね。これ気象があったんだみたいな。なるほどね。で、禁止相関言ってるラジオの。二百五。でも、いつこれは言われた。五百年前からも、二千五百年からも禁止相関はキモい。ここつながる。続いてるんかみたいな。キモい時点みたいな、欲しいね。なんかその人が傷つくこともあるかもしれないけど、じゃあ。そのキモいと嫌悪感をみんなが共通認識で抱いてたものをから変わってったものをそ年表で見てみたら100人に聞きましたみたいな100人中だから80人がキモいと言ったらそれはキモいと登録されるみたいなことでしょ、うん、そうそうそうキモくなくなったものもたくさんあるんですよだから誰か炎上が怖くない人がそれを何百年前はこうだったとか全部やってくれれば、うん、あキモくなくなったもなくなるもの、うん、あの虫,虫
食、虫を食べる。ああ、そうだね。キモくなくなる。なくなる。で、ね、今もだんだんそれがさ、キモいじゃなくて、シンプルにカルチャーとしてとか,とか栄養。しかも三千年前キモくなかったんだよ、おそらく。そうだね。私はもうこういう感じだけどねもう目をそらしてるけどね、うんうん、なんかスーパーにあったらだからそれが単純に「いや怖がりなだけやん」とか「虫苦手なだけやん」ぐらいになるかもしれないし、ね、もう一歩いったらバレニーがキモい人になるんだよまあそうだろうね確かに「えっエビ無理エビ無理」とかって騒ぐキモい女子キモい女子っていうかうざい女子に見えてるかも、うん、可能性もある<笑>確かにねそれはさあれじゃんジャポニカ学習帳の表紙にさ「虫が消えた」とかさあるじゃんわかるあるあ小学生が使うノートの表紙は昔は虫だったけど、ね、昔っていうか、うん、違うの今はクレームが親から入るから虫じゃなくて花とかがほとんどそうなのになってるらしいよジャポニカへえ歴史が動いてる歴史が動いてるでだんだんもしかしたらまた虫が戻ってくるかもしれないよねいおもろっ、うん、えー、ねおもろい<笑>ちょっとこの話こんなとこに飛躍するとジャポニカの表紙まで行くおもろかった<笑>えじ,ゃあじゃあうちらの取り組みとしては A から何 X まで何取り組みえ待ってそれえだからキモいって言葉を大事にしようつまり XYZ だけにキモいを使って残りは、うん、確かにそれはサインできるそれはできるそれはなるべく言葉を使っていいなんか人間として成長してる気がするあと人間としてなんか発言自分の発言力が強まる感じがするからすごい好き、うん、そういう私もなんかこの間宇野さんの言われた時にあじゃあ下半期はキモいって封印しようと思って実践しようとは思ってるんだけど、うん、なんかそれはじゃあ単純にゲームとして面白そうだからサインできる確かに、ね、取り組みをやってみたいね確かにでもバラニーなんか僕らがいないところでめっちゃ言いそう全然言うと思うえだからこのラジオだけではあそうね、ゆるゆるいあれを見てラジオだけで無理だってで,で,でもう言ってよ無理だってばよそうもう無理だってばよ<笑>もうキモいが言いたいなるとキモいと言わせてくれってばよボケ品のくれってボケ品のなる<笑>でそれはサインできるんだけどじゃあさっき言ったナプキンの絵柄ぐらいキモいで片付けてもいいものに対しては今後もキモいっていう言っていくかどうかなんかそのレベル感的にしょうもないものそれは僕はいいと思うけどしょうもないもの、うん、そう僕はいいと思うけど言うことによって前者のルールが守りにくくなると思うそうだよねじゃあ<笑>下半期はそれでいかないもうなんかその Z, そ Z はみんなお伺い立てて本当に、うん万を辞して言う。万を辞して言う。<笑>あと間違えてキモいと言ってしまったら、<笑>キモ、キッション、あ、というのは。<笑>いうことにする。いいね。<笑>いいね<笑>間違ってペラって言っちゃったら、ね。<笑>そうそうそう、というでもそれは、それが一番。と言いこれが一番の。と言いますといや、今考えたんだけど。近親相関レベルのこう話が出ないと、もう、キッ出なくなっちゃうから。ああ。でもいいんじゃない。多分バルニーが多分どうせ言いまくるよポンポン。どうせ言いまくるから。<笑>というのを。これが一番いい。っていうようにしようか。確かにそれ。そうそう。普通に。普通に喋ってて。なるべく使わずね使いたい時に使ってで使ってなったら。というのは。というのは。あじゃあこれいいね。うんうん。それいいと思う。あのメディアとしてもなんか気象を内容し,してって喜ぶ人もいるじゃん。おそらくあ共感とかあそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうキモいで片付けるのはそのなんていうの切り離すっていうのが切り離す言葉だっいい表現だったよね断,断絶する自分から距離を置かせる接続してたのは、うん、切れるこう言葉だっていうふうになんか言ってる書いてる人がいたよね、うんうんうん、そうそうそうそれが X で書いてあって確かにだからキモいと思わない人はそこで、うんうんうん、あこいつらキモいキモいって言って私は全然思わないさようならってなっちゃってたから、うん、そこはまあなんていうのキモいと思う者同士は手をつなぎつつ、うん、というのはさあみたいなのをやっていくみたいな、ね、確かに最近こういうまさにこんな場面にあった「ヒカルがキモい YouTube のヒカルがキモい」って言ったんだけど、うん、てかなんでキモいのって言われても答えられなかったあだから自分を分かったあ津田さん一周回ってめっちゃ正しいかも、ね、もうどう見えてどう見られてんのか
が気にする病気かもなんでそれがキモいって言っておきたいっていうっていう欲があるんじゃないのかな自分はここ,あ断,絶この壁断絶を見せたいんじゃないのこれ僕はこうじゃないよこうじゃないじゃああなたは何なのっていうツッコミある一方で、うん、僕らはなんかこうやってこれとは違うこれとは違う,こ,は違う自分をかこうねカテゴライズ光る確かに光るキモいあでもさっきも言ったかもそのなんかキモいものを言うことによって自分はその価値観じゃないよっていうので自分をちょっと誇ってるみたいな感じがだからなんかナリキンファッションとか私キモいとか言っちゃうあそうそうナリキンファッションとかなんかそのカイブだからおそらく言語ができるんだけど、うん、そのかんちょっと座って考えるまでは言えないっていうのは弱みだよねうん。もっとだからそれをポンってなんでかがポンって言えるようになったら立派なキモいの使い方みたいな、うんうん、<笑>なんでキモいのバーえだってなんとかかんとかじゃん確かにねってなったら一番かっこいいよね、うんうんうんうん、じゃあそんな感じで<笑><笑>じゃあじゃあトライしてみましょう、ね、トライしてみましょう、はい、すごい珍しいタイプの回だねこれ、うん、<笑>過去になかった過去に何年間やって過去になさすぎる、ね、ジャポニカとかと同じね、はい<笑>じゃあなんか告知ありますか告知なんかありますかえっ、ー、とスーパーサンク YouTube のスーパーサンクス機能を使って800円以上をペイしてコメントするとラジオのスポンサーになることができますコメントしてくれたのは私たちが番組内で読みますラジオネームがあればえっ、ー、と書き込んでおいてください<笑>はい、はい、で YouTube のサブスクと Spotify の口コミレビューお願いします。お願いします。九月二十九日にウォールアンドウォールでライブがあります。ゆ、ゆきち、かさくめんさんと。私が出るんだけど、二、ね、組公募でツイッター。まだ決まってない。まだ決まってないけど、発表されるはず。ぜひ。ウォールウォール。ウォールウォール。表サンド。です。はい。また。また。バイバイ。あ、待って,待って。ああ、忘れた。ザウィークリーコンテンツ今週の<笑>あ今週のザウィークリーコンテンツえっとシーンスとザジェのポッドキャスト本当は喋りたくないうんえっと全光寺の長野の全光寺の近くの空き家プロジェクト、えー、珍しいタイプはいプロジェクトって言っていいのかあれだけど、はい、ポッドキャストアートでも内向でもないアートでアートでもないこうでもないバイバイ Thank you so so much for listening to Radio Yasan k o k o 各回の The Weekly Content とか話の補足は Twitter でつぶやいているから見てみてね Twitter は Radio Yasan k o k o R-A-D-Y-O-Y-A-S-A-N G-O-K-K-O だよお便りも待ってるよツイッターのリンクもしくはポッドキャストのエピソードメモのリンクからお便りフォームへ飛べるから誰でもいつでも送ってねいつも聞いてくれてるみんな本当大好き I love you I love you so much I love everything about you だからいつもありがとう。また再来週に。